Olá, pessoal! You already know that in Portuguese, unlike English, adjectives often come after the noun they qualify, as in Eu tenho um carro vermelho. Vermelho is an adjective and it's coming after the noun carro, after the noun it qualifies. But did you know that some adjectives in Portuguese come before nouns? Mm -hmm. And and did you know that some other adjectives may come either before or after nouns? Mm -hmm. Want to learn more about them? Then welcome back to Plain Portuguese, where you learn more about adjectives and speak like a Brazilian. Ah, have you already subscribed? Perfect! Now, catch up on the lessons have missed and give a thumbs up to the ones enjoyed. That helps a lot to keep the channel on. Adjectives. Adjectives are those words used to qualify, describe nouns. Unlike English, in Portuguese, adjectives are variable, meaning that they must agree in number and gender with a the noun they qualify. Oh, and their default position is usually after the noun they qualify, as in Eu tenho um carro vermelho. Eu tenho uma bicicleta vermelha. However, you learn in today's lesson that there are certain types of adjectives that are often placed before the nouns. And you'll also learn that some adjectives may be placed before or after the nouns they qualify. But then there is a slightly difference in meaning depending on where the adjective is placed. Ready to start? Vamos começar? As I said in the introduction, the default position for adjectives in Portuguese is after the noun. However, certain adjectives often precede the noun. Let's see a few of them. Números ordinais and the words. Antepenúltimo, penúltimo, último. Let's see the ordinal numbers up to 10. Primeiro, segundo, terceiro, Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Mm -hmm. Well, write this down. Ordinal numbers in Portuguese are variable, variable. They vary in gender and number. Therefore, there is primeiro, primeira. Primeiros, primeiros. Segundo, segunda. Segundos, segundas. Décimo, décima. Décimos, décimas. Uh -huh. Besides the ordinal numbers, the words. Antepenúltimo, penúltimo and último often precede the nouns. And they are variable too. Uh -huh. Último, última, últimos, últimas. Let's see a few examples. Esta é a sua primeira maratona. So, see, primeira is placed before maratona and making the proper agreement, yeah? Esta é a sua primeira maratona? Não. Esta é a minha terceira maratona. Não. Esta é a minha terceira maratona. Ontem foi o segundo dia da corrida. Ontem foi o segundo dia da corrida. Os três primeiros colocados ganharam medalhas. Os três primeiros colocados ganharam medalhas. Hum, você ficou em primeiro lugar? Você ficou em primeiro lugar? Ontem fiquei em último lugar. Ontem fiquei em último lugar. Fiquei na última colocação. Fiquei na última colocação. Hum. Os últimos colocados ganharam medalhas? 
Os últimos colocados ganharam medalhas? Os últimos colocados ganharam experiência. Os últimos colocados ganharam experiência. So, ordinal numbers and the words. Antepenúltimo, penúltimo, último are often placed before the noun, making the proper agreements with the noun they refer to. Moving on. I said that some adjectives may be placed either before or after the noun, yeah? But then there is a slight difference in meaning. This is important. Write this down. Yeah, there is a slight difference in meaning. When, when an adjective is placed in its default position, which is after the noun, it expresses a direct, an objective characteristic of the noun. Yeah? Now, when certain, not all, when certain adjectives are placed before the noun, they express a more subjective characteristic of the noun, and not a such direct one. Let's see a few examples. So our first adjective is grande, grande. When placed after the noun, it means big, large, yeah? Que casa grande, que casa grande. Ele gosta de cachorros grandes. Yeah, making the proper agreement. Ele gosta de cachorros grandes. When grande is placed before the noun, it means great. Yeah. O Antônio é um grande amigo. O Antônio é um grande amigo. Ontem ele me fez uma grande surpresa. Ontem ele me fez uma grande surpresa. Ele é um grande homem. Ele é um grande homem. E not um homem grande. Ele é um grande homem. Pequeno. Pequeno. When placed after the noun, it means small as opposed to big. Ai, que cachorro pequeno. Cachorro pequeno. Na minha casa tem um jardim pequeno. Na minha casa tem um jardim pequeno. Not a big garden. No, tem um jardim pequeno. Now, when pequeno is placed before the noun, it means small, but in a more metaphorical way. Yeah? Na minha casa tem um pequeno jardim. Not a fancy one. No, no, tem um pequeno jardim. Na minha casa tem um pequeno jardim. Ontem tive um pequeno imprevisto no meu jardim. You know, like a minor setback, not a serious one. Minor setback. Ontem tive um pequeno imprevisto no meu jardim. Bom. Bom, when placed after the noun, it means good in a moral sense. Ele é um homem bom. Ele é um homem bom. Elas são pessoas boas. Elas são pessoas boas. When bom placed before the noun, it means good, but in a general sense. Yeah? Tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Tenha uma boa noite. Tenha uma boa noite. Nada melhor do que assistir a um bom filme ou ler um bom livro antes de dormir. Nada melhor do que assistir a um bom filme ou ler um bom livro antes de dormir. Mal. Mal. When placed after the noun, it means bad in a moral sense, you know, like equivalent to mean, yeah? Não gosto de pessoas más. Não gosto de pessoas más. Aquele homem é mau? Aquele homem é mau. Hmm? Now, when mau is placed before the noun, it means bad, but in a general sense. Yes, not in a moral sense. Ele é um mau aluno. Yeah, he's a good person, but as a student, oh, he lacks interest, 
Não, não. Ele é um mau aluno. Ele é um mau aluno. Hum. Há alertas de mau tempo. Há alertas de mau tempo. We'd better stay home. Há alertas de mau tempo. Único. Único. When placed after the noun, it means unique. Huh? Aprender português com você é uma oportunidade única. Hum. Aprender português com você é uma oportunidade única. When único is placed before the noun, it means only, single. Não conheço uma única gíria falada em Curitiba. Não conheço uma única gíria falada em Curitiba. No! Oh, let me teach you one. Em Curitiba, instead of boy, we say piá. Piá. Oi, piá. Piá é a única gíria curitibana que conheço. Piá é a única gíria curitibana que conheço. Velho, velho, when placed after the noun, it means old, as in aged. Huh? Que carro velho, que carro velho. De quem é aquele carro velho? De quem é aquele carro velho? Now, when velho is placed before the noun, it means old, but in, as in of long standing. Huh? Like, o Antônio é um velho amigo, like, We met long time ago. O Antônio é um velho amigo. Gostamos de relembrar nossas velhas aventuras. Gostamos de relembrar nossas velhas aventuras. Novo, novo. When placed after the noun, it means new, young. Simone é uma mulher nova. Hum. Simone é uma mulher nova. Ela tem um trabalho novo. Ela se mudou para uma casa nova. Yeah? When novo is placed before the noun, it means new, but as in different from what existed earlier. Yes, different from before. Like, ah, with all these changes, Simone é uma nova mulher. Simone é uma nova mulher. Verdadeiro. Verdadeiro. When placed after the noun, it means true. Hmm? Lampião e Maria Bonita. É uma história verdadeira? Not fiction. Lampião e Maria Bonita é uma história verdadeira? When verdadeiro is placed before the noun, It means real, veritable. Qual é a verdadeira história por trás do filme? Qual é a verdadeira história por trás do filme? Quem é o verdadeiro vilão da história? Quem é o verdadeiro vilão da história? Forte. Forte, when placed after the noun, it means strong. Você é um homem forte. Você é um homem forte. Você tem um abraço forte. Você tem um abraço forte. When forte is placed before the noun, it means great. Um forte abraço para todos. Um forte abraço para todos. Thank you for watching another lesson. I hope you enjoyed it as much as I did. Don't forget to leave me comments and questions below and give a thumbs up in case you enjoyed it. Yes, that helps a lot the channel. See you next time. Até a próxima. Tchau. Um forte abraço para todos.